Hoy estoy muy contenta porque es el viernes, el Yuma, y me dirijo hacia la mezquita. El camino es muy agradable, con el suelo empedrado, vistas hacia los cármenes, hacia la alhambra y lleno de naturaleza. La mezquita es el corazón de la comunidad musulmana. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahi Alham La presencia del agua y los árboles frutales evoca los jardines del paraíso creando una atmósfera pacífica y relajante El dicker o recuerdo de Allah es un acto de devoción y una forma de meditación, un instrumento para elevar el alma y fortalecer la fe mediante la repetición de los bellos nombres de Allah, versos del Corán y súplicas. El profeta Muhammad, paz y bendiciones sobre él, comparó a la umma o conjunto de creyentes con un mismo cuerpo. Y si un órgano de este cuerpo enferma, el resto del cuerpo se ve afectado también. Esto es lo que sentimos por nuestros hermanos de Palestina. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala por la paz en este asunto. La Mezquita Mayor de Granada abrió sus puertas hace 20 años, convirtiéndose en el primer templo musulmán en la ciudad desde su toma en 1492. Representa, por tanto, la restauración de un vínculo perdido y señala la continuidad después de un paréntesis de más de 500 años. Ojanatin alfafa, 
إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar Wa lillahi alhamdu ala ma hadana Allahumma j'alna min al-shakirin Los dulces árabes que se venden en la mezquita son los más deliciosos que vais a probar en toda Granada. Oh 
disfrutado y hayáis conocido un poco mejor a la comunidad musulmana a través de los ojos de una mujer granadina regresada al islam, la religión de la paz, las buenas formas y la rahma. Hasta muy muy pronto, inshallah. Más alama.